。这段事情足以反映当时沦陷区市民的苦闷，以及由此形成的戏剧繁盛，特别是话剧的兴旺。它成为话剧史上最特殊的一页。名导演涂光启先生对于本书有关电影。话剧的补充资料如下：张善坤组织华影、中影，其幕后支持人却系川喜多长政。张虽表面与日人合作，但暗中却接受重庆驻港特派员蒋伯成的指示，为重庆工作。其中《博爱》以及其他诸片多含深意，反日。其他所拍之片尚有《红楼梦》《并蒂莲》《农本痴情》《家》春《春秋》及朱石林导演有暗示反日意义之各类影片，其中有一部以鸡为题材的片子，每个导演各导一段影片，片名《压岁钱》含义更深。因是年为鸡年，鸡啼天亮，暗示黑暗将毕。天亮将临，所谓天亮，即代表抗日以至成功之期，人民将由黑暗而至天明也。此时，其中情况曲折万分，而与日本人及其走狗暗斗之状况，实令人如看一部间谍斗制片，非个中人不能了解张善坤当时对敌斗争之惊险情况。在若干剧团之前，尚有一在浦东同乡会玄宫戏院演出之上海居艺社，当时所演者有赛金花、陈渊等剧。此后即由阿英领导，演员有刘琼、茂淑音、陈绮、徐丽、涂光启、慕容婉儿等。为助中旅而演出之《葛嫩娘》，该剧反日、反汉奸，借古讽今。曾轰动整个上海，连演三个月，场场客满。日本同文书院训练日本特工之学校派学生观看，欲找出其反日部分予以迫害，但因该剧为全上海人所拥护，使得日本特务、同文书院报道部无法干涉。此外，因因在国际饭店自杀。发现后被送往宝龙医院，于半夜通知徐家汇片场。时值日本人在深夜戒严，场中我正在拍戏，但不能不冒险赶往医院。幸我当时有宵禁派司，乃与贺斌步行至卡尔登戏院后，接至宝龙医院。其中情况，非将现款立刻交出，不加以治疗，而使英音因,因不及治疗而死，令人发指。此外，英音的葬礼在万国殡仪馆举行，影迷前往凭吊者数以万计，更胜过阮玲玉。又在英音盖棺时，废墓与我等因依系为国捐躯，故在其身上暗暗附以国旗，知者不多。当时轰动不下于文天祥之《北京人》剧目，系在辣斐花园剧场公演。英音所饰演之曾思义一角，内外行一致推崇，备受观众及内行之赞扬。口碑胜过石灰之秋海棠，盖石灰之秋海棠，内行评为撒狗血。而英音之曾思义，始以进入角色，台上所见者，已非英音，而是曾思义。此亦话剧史上值得大书特书的。至于张善坤合并上海各公司，而在川喜多长政做后台支持下所组织中影公司，内有特级导演朱石林、卜万仓、张石川三人，与级导演有李平倩、马徐为帮、杨小仲等 ；B 级导演有岳峰、方佩林，同时又有 B、C 级导演，名为 B、C 级，但张善坤暗中另给酬劳。使 C 级等于 B 级 ，B 级等于 A 级等暗盘。明星则有四大名旦：陈云长、顾兰君、陈燕燕、袁美云；四小名旦：李丽华、胡枫、周曼华、王丹凤；三大小生：刘琼、梅西、舒适等。
，乡人误会，要掘祖坟。汪伪组织最初成立时，南京有一个中医工会的首长郭寿天到上海来和我们会面，上海中医界设席宴请他。他说，民国十八年（一九二九年），汪精卫、楚民义借着国民政府的力量。召开中央卫生委员会，一决废止中医。后来大家一致反对，汪楚二人的建议都被推翻。现在汪精卫当了卫府主席，会不会再提出这个政策？当时上海一般医生，大家在租界上行医，认为汪精卫是不会重新提出此意的。况且华北政府表面上算是属于南京政府。实际上一件事都不踩他，汪的实际势力只不过沿京沪沪杭两条铁路，江苏只占半省，苏北都是游击队，浙江一过沿子陵钓鱼台就是三不管地带，毗连着浙江淳安县就是重庆政府的哨站，所以汪政府空有其架子。他绝不会贸然发出一个毫无效果的法令，取消中医。我们用这话安慰郭寿天，郭也认为是对的。